Es feo el descubrir que amigos que tú, que tú confiabas, que tú confías, que tú no esperas, te quieran hacer, eh, quieran buscar la oportunidad para andar hablando mal, hacerte mal, hacerte daño, hablar mal de ti, es feo, ¿no? A mí me está pasando últimamente eso con una persona que se ha dedicado, supuestamente es amigo mío, se ha dedicado a, a hacerme daño, a andar hablando mal de mí, y... Esto es fe, horrible. Hablar mal de mí. Alguien me dijo, ese man te tiene pica. Yo, ¿Por qué? Pues yo no le he hecho nada. Pues así es, pues. Hay gente que, que, se, que se cree que está más arriba de ti. Y puede ser verdad que tenga más conocimiento, tenga más plata, más todo. Y esté arriba de uno. Pero uno no se puede dedicar a hacerle daño a la gente porque uno se cree más inteligente, se cree más pila. Uno no, se, no puede andar haciéndole daño a las personas. Pero es horrible saber, ver, saber que alguien a, a, anda, hablando, anda hablando mal de ti. Bueno, a mí no me gusta reclamar. Yo dejo nomás que la gente hable mal. Yo antes sí reclamaba, ahora ya no. ¿Para qué? Si tengo un Dios Todopoderoso que dice... Deja que mí es la venganza. Yo no puedo estarme vengando de la gente. Lo que, sí, lo que sí me gusta es alejarme de las personas. Alejarme. No puedo, tú no puedes estar al lado de una persona que tú sabes que, que, que tú le caes mal. Te ha demostrado que tú le caes mal, aunque te finge amistad. Y tú te das cuenta que tú les caes mal, esa persona aprovecha la menor ocasión para andar, hacerte daño, para hablar mal de ti. Tú tienes que alejarte, tienes que alejarte sabiamente. ¿Tú ¿Cómo vas a andar con una persona al lado, al lado de una persona que, que te anda haciendo, te quiere destrozar, te quiere acabar? Aunque conmigo no lo van a, no lo van a lograr, porque yo tengo a Dios. Yo tengo a Dios en mi vida y Él me va a defender. Estando sin Dios me podrán hacer lo que sea, pero estando Dios en mi vida, no, porque yo estoy consciente de que, de lo, según la palabra de Dios, la, la Biblia dice que Dios, me ha, que Dios me protege, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende, y me defiende, entonces no podrán destruir, nadie me podrá destruir, porque si, si quieren destruirme, Dios lo va a destruir a ellos primero. Entonces, sí, uno tiene que tener la plena de confianza en el Dios Todopoderoso. Y tiene que creer que Él existe. Porque la gente dice, no, que Dios no existe. Que quieren, se creen tan, tan importantes que creen que, que quieren que Dios venga y le diga, oye, yo soy Dios, ¿qué te pasa? Creen en mí. Es como que una hormiga, una hormiga. Nosotros, Dios nos ve más chiquito que una hormiga. Que una hormiga. El Dios es el Altísimo, Él está fuera de la creación. Que venga una hormiga y me diga a mí, y me diga ya, oye, oye, yo soy una hormiga. Una hormiga. Que venga y me diga, ¿quién eres tú? Una hormiga. Una hormiga, uno la aplasta, la pisa y se muere. Así mismo somos los hombres. Más chiquitos que una hormiga delante de los ojos de Dios sino que Dios nos ama porque somos seres humanos, somos su creación. Nos ama de una manera, eh, una manera todo, eh, chévere, con un amor eterno. Entonces, mi querido amigo, no, usted no se vengue. Deje que Dios, Dios tome la venganza. Usted deje nomás que la gente hable mal de usted, que no reclame. Yo no reclamo. Deja de que no reclame, hágase el sordo, el loco. Pero aléjese de esa persona que le, que le quiera hacer daño. Aléjese, no se junte con, con los malos. Porque los malos solamente piensan en maldad. Eh, los pensamientos de ellos son de continuo, continuamente el mal. Hacerte daño, hacer mal. No tan tranquilos mientras si no hacen daño, si no hacen maldades. Bueno, Dios me lo bendiga.